কিভাবে সহজে পেন্টিং করতে পারবো আমাদের ঘর ঘরকে বা অফিস ফ্ল্যাট যাই হোক না কেন তো সাধারণত দেখা যায় আমরা যখন কাউকে পেন্টিংয়ের জন্য হায়ার করি সে এসে একটা মানে সঠিক স্টিমেট দিতে পারে না যার জন্য আমাদের কি হয় অতিরিক্ত টাকার খরচ হয় তো আজকে আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য দিয়ে একটি ক্যালকুলেশন করে দেখাবো মেটেরিয়াল ক্যালকুলেশন এবং লেবার ক্যালকুলেশন টোটাল কস্ট কত আছে আর আমি হচ্ছি পেন্টিং এক্সপার্ট এবং ডিজাইন এক্সপার্ট অবশ্যই আপনারা এই ইউটিউব চ্যানেলে আমাকে দেখছেন যারা কালার একাডেমি ভিজিট করেছেন তো আজকের ভিডিও দেখটি দেখলে আপনি সম্পূর্ণ টোটাল কস্ট এবং ক্যালকুলেশন শিখে যাবেন এবং আপনি আপনার পেন্টিংয়ের যদি ঘর করাতে চা চান তাহলে অবশ্যই আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন তো চলুন শুরু করা যাবে আমাদের কতটা পুট্টি লাগবে তার সাথে কতটা প্রাইমার লাগবে এবং তার সাথে কতটা পেন্ট লাগবে এই হিসাবটি প্রপারভাবে আমাদের জানতে হবে তো এই জন্য মেটেরিয়াল কন্টেন্টটির ইস্টিমেটের এই হিসাবটি যদি না জানি আমরা তাহলে আমাদের টাকাটা অতিরিক্ত খরচ হয়ে যেতে পারে তো চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে মেটেরিয়াল কিনতে আমাদের কত টাকা লাগবে লেবার কস্ট কত দিতে হবে এটা পরিপূর্ণ প্রপার একটি ধারণা আপনি এই ভিডিওতে পাবেন তো সাধারণত পুটটি আমরা দুকোট করে থাকি প্রাইমার এক কোট করে থাকি পেন্ট দুকোট করি আজকের ভিডিওটি জাস্ট এই হিসেবেই কন্টিনিউ করা হচ্ছে তবে মেটেরিয়াল এবং কোয়ালিটির জন্য টাকা কম বেশি লাগতে পারে এর আগে আমাদের জানতে হবে আমাদের টোটাল পেন্ট অ্যাভেল এরিয়া কত অর্থাৎ আমরা কতটা অংশ জুড়ে পেন্ট করব তাহলে মেটেরিয়াল কোয়ান্টিটি এবং মেটেরিয়াল কস্ট এটা বেরিয়ে আসবে তো এই জন্য আমরা দশ বারো স্কোয়ার ফুটের একটি ঘরের হিসাব নিচ্ছি রুম সাইজ মনে করুন দশ ফুট বাই বারো ফুট হাইট থাকবে দশ ফুট সেখানে একটি ডোর থাকবে উইন্ডো থাকবে দুটি তো এই হিসাবটা আমরা এখনই করছি এবং মনোযোগ সহকারে এখান থেকে ভিডিওটি আপনাকে দেখ না হলে হিসাবটা বুঝবেন না ডোর সাইজ থাকবে ষাট ফুট বাই টেন ফুট এবং উইন্ডো সাইজ থাকবে চার ফুট বাই টেন ফুট তো টোটাল এরিয়া আমরা বার করে হিসাব করার পরে সেখান থেকে ডোর এবং উইন্ডোর যে এরিয়াটা থাকবে সেই এরিয়াটা থেকে টোটাল এরিয়াটাকে বিয়োগ করে দেব বা বাদ দিয়ে দেব তাহলে আমাদের নেট পেন্টেবল এরিয়াটা বেরিয়ে আসবে এবারে আসি ফার্স্ট ওয়াল এবং থার্ড ওয়াল ফার্স্ট ওয়াল এবং থার্ড ওয়ালের লেন্থ হচ্ছে বারো ফুট বাই হাইট থাকবে দশ ফিট মানে লেন্থ থাকবে বারো ফিট হাইট থাকবে দশ ফিট দুটো ওয়াল কিন্তু সমান এটা মনে রাখবেন তো এবার আমরা আসুন হিসাব করি ফার্স্ট ওয়ালে বারো ফিট ইন্টু দশ ফিট ইকাল টু একশো কুড়ি স্কোয়ার ফিট থার্ড ওয়ালও ঠিক তাই বারো ফিট ইন্টু দশ ফুট ইকাল টু একশো কুড়ি স্কোয়ার ফুট টোটাল দুশো চল্লিশ স্কোয়ার ফুট এবার আসি সেকেন্ড ওয়াল এবং ফোর্থ ওয়ালের জন্য লেন্থ হচ্ছে দশ স্কোয়ার ফিট এবং হাইট হচ্ছে দশ স্কোয়ার ফিট সেকেন্ড ওয়াল এবং চোদ্দ ফোর্থ ওয়াল যেটা এই দুটো ওয়ালের লেন্থ এবং হাইট একই দশ স্কোয়ার ফিট বাই দশ স্কোয়ার ফিট তো এই জন্য সেকেন্ড ওয়াল দশ ইন্টু দশ একশো স্কোয়ার ফিট ফোর্থ ওয়াল দশ ইন্টু দশ ইগল টু একশো স্কোয়ার ফিট টোটাল হলো দুশো স্কোয়ার ফিট সেকেন্ড এবং ফোর্থ ওয়াল এখন আমরা ফা ফার্স্ট ওয়াল আর থার্ড ওয়াল এবং সেকেন্ড ওয়াল এবং ফোর্থ ওয়াল এই টোটাল ক্যালকুলেশনটা এখনই করে নিচ্ছি ফার্স্ট ওয়ালে আসছে একশো কুড়ি স্কোয়ার ফিট থার্ড ওয়ালে আসছে একশো কুড়ি স্কোয়ার ফিট সেকেন্ড ওয়ালে আসছে একশো স্কোয়ার ফিট ফোর্থ ওয়ালে আসছে একশো স্কোয়ার ফিট টোটাল হয়েছে চারশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিট তারপরে সিলিং সেলিং এরিয়া কত সেলিং এরিয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা ঘরের ফ্লোরে যে এরিয়াটা আছে ঠিক তাই ফ্লোর এরিয়া যা হবে ঠিক তাই হচ্ছে সিলিং এরিয়া সিলিং এরিয়া আছে বারো ফুট ইন্টু টেন ফুট দশ ফুট এগাল টু একশো কুড়ি স্কোয়ার ফিট টোটাল ক্যালকুলেশন এবার করছি ফার্স্ট ওয়াল একশো কুড়ি স্কোয়ার ফিট থার্ড ওয়াল একশো কুড়ি স্কোয়ার ফিট সেকেন্ড ওয়াল একশো স্কোয়ার ফিট ফোর্থ ওয়াল একশো স্কোয়ার ফিট সিলিং একশো কুড়ি স্কোয়ার ফিট টোটাল পাঁচশো ষাট স্কোয়ার ফিট টোটাল পেন্টেবল এরিয়া হচ্ছে আমাদের পাঁচশো ষাট স্কোয়ার ফিট তো এখান থেকে আমরা বাদ দেবো ডোর এবং উইন্ডো এই দুটোকে বাদ দিতে পারি তাই ডোরের সাইজ হচ্ছে আমাদের সাত ফুট বাই তিন ফুট আর ডোর এরিয়া হবে সাত ইন্টু তিন একুশ স্কোয়ার ফিট উইন্ডোর সাইজ হচ্ছে চার ফুট বাই তিন ফুট উইন্ডোর এরিয়া হবে চার ফু ইন্টু থ্রি তিন ইকাল টু বারো স্কোয়ার ফুট দুই টু দু টু উইন্ডো এরিয়া চব্বিশ স্কোয়ার ফুট মানে আমাদের উইন্ডো যেহেতু দুটো তাই তো বারো বারো চব্বিশ তো নেট পেন্টেবল এরিয়া কত আসবে পেন্টেবল এরিয়া আমাদের হিসাবে আসছিল পাঁচশো সাত স্কোয়ার ফিট এখান থেকে নেট পেন্টেবল এরিয়া বার করতে হলে পাঁচশো ষাট তার থেকে বিয়োগ দিতে হবে ডোর এরিয়া প্লাস উইন্ডো এরিয়া তো আমাদের ডোর এরিয়া ছিল একুশ ফুট এবং উইন্ডো এরিয়া ছিল চব্বিশ ফুট তা পাঁচশো ষাট থেকে বিয়োগ করলে পর আমাদের নেট এসে
মানে থাকে সেগুলোকে আমাদের হিসাব করে এখানে পাঁচ পার্সেন্ট এক্সট্রা ধরতে হবে কারণ সেটা মাপের বাইরেই থাকে তো এই জন্য এবার আমরা নেট পেন্টেবল এরিয়া পাঁচশো পনেরো স্কোয়ার ফুটের সাথে পাঁচ পার্সেন্ট যোগ করে নেব তো টোটাল পাঁচশো পনেরো প্লাস পাঁচশো পনেরো ইন্টু পাঁচ ভাগ একশো ইগাল টু পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিট পাঁচশো পনেরোর সাথে আর তিরিশ স্কোয়ার ফিট বেড়েছে পাঁচ পার্সেন্টে তো আমাদের এবার নেট পেন্টেবল এরিয়া এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিট তো টোটাল পেন্টেবল এরিয়া এখন আমরা পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিট পেয়ে গেলাম তো এখানে এবারে আমরা হিসাব করব রুম সাইজ দশ বারো রুমের সাইজের কিন্তু এইটা পেয়েছি দশ বারো রুমের সাইজের জন্য আমরা পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফুট পেয়েছি তো এখানে আমাদের কিন্তু আমরা শুরুতে বলেছিলাম ওয়াল ফুটটি ডাবল কোট মানে দু কোট করব প্রাইমার সিঙ্গেল কোট এক কোট করব এবং পেইন্ট ডাবল কোট মানে দু কোট পেইন্ট করব এই হিসাবে কিন্তু আমরা এই হিসাবটি ভিডিওটি কন্টিনিউ করব তো এখানে অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তা না হলে কিন্তু আপনি ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন না একটি দশ বারো সাইজের রুমের টোটাল পেন্টেবল এরিয়া আমরা বার করেছি পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিট এবার মেটেরিয়াল ক্যালকুলেশন করবো এবং লেবার ক্যালকুলেশন করব তো মেটেরিয়ালের জন্য কিন্তু বিভিন্ন দামের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হয়ে থাকে তো আমি এখানে একটি টেবিল আকারে আপনাদেরকে দেখানোর বা বোঝানোর চেষ্টা করছি তো পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে মেটেরিয়াল ডিটেলস টোটাল এরিয়া কভারেজ কোয়ান্টিটি অফ মেটেরিয়ালস মেটেরিয়াল রেট মেটেরিয়াল কস্ট তো ফার্স্টেই আমাদের হচ্ছে ওয়াল পুট্টি টু কোট তো আমাদের দুই কোট ওয়াল পুট্টির জন্য কভারেজটা কত হবে এখানে কভারেজ হিসাবে আমরা কাজ করি সেই হিসাবে যতটা জানা যায় কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী যেটা জেনেছি ছয় থেকে আট কিলো আমরা প্র্যাকটিক্যালে করে দেখেছি তো টোটাল কভারেজ আসবে আপনার ছয় থেকে আট স্কোয়ার ফিট পার কেজি ছয় থেকে আট স্কোয়ার ফিট তো ছয় থেকে আট স্কোয়ার ফিট পার কেজি যদি হয় তাহলে কোয়ান্টিটি অফ মেটেরিয়ালস আমাদের পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিটের জন্য কত কিলো পট্টি লাগবে সেটা একেবারে সহজ পাঁচশো চল্লিশ ইন্টু সরি পাঁচশো চল্লিশ ভাগ ছয় তাহলে আমাদের নব্বই কিলো বেরিয়ে গেল তো নব্বই কিলো পট্টি দিয়ে আমরা পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিটে কাজ করতে পারছি তো পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিটে নব্বই কেজি পট্টির যে রেটটা আছে বাজারে বিভিন্ন রেটের পাওয়া যায় তো এখানে আপনি মিনিমাম যেটা মিডিয়াম যে রেটটা আছে সেটা কুড়ি টাকা কিলো হিসাবে ধরে নিতে পারেন পার কেজি কুড়ি টাকা তাতে কি হবে তাতেও একটু বেশি ধরা হয়েছে সেখানে কারণ দুশো নয় সরি সাতশো তিরিশ টাকা থেকে শুরু করে পঞ্চাশ ষাট আশি আটশো টাকা পর্যন্ত ব্যাগ আছে তো এবারে এর কস্টটা কত দাঁড়াবে পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফুটের জন্য নব্বই কেজির দাম কত আসবে তো আমি কুড়ি টাকা হিসেবে ধরছি তাহলে আঠারোশো টাকা এমআরপি রেটটা আসে তো বন্ধুরা আমাদের কিন্তু পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিটের জন্য আঠারোশো টাকা দেছে অলরেডি দু কোট অ্যাপ্লাইয়ের জন্য এবারে প্রাইমার আসি প্রাইমার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন দামেরও আছে আমরা সাধারণ যেটা মানে জেনারেল যেটা মানে মিডিয়াম সেই হিসাবেই আমরা ধরব তো প্রতিটার কভারেজ আছে একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশ স্কোয়ার ফিট প্রাইমারের কভারেজটা এভাবে পাওয়া যায় তো আমাদের পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিটের জন্য কত লিটার প্রাইমার লাগবে তাহলে আমরা একশো কুড়ি স্কোয়ার ফিটই ধরে নেব পার লিটারে যে একশো কুড়ি স্কোয়ার ফিট হিসাবে আমরা পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিটের হিসাবটা করব তা পাঁচশো চল্লিশ ভাগ একশো কুড়ি তাহলে 4.5 পয়েন্ট ফাইভ লিটার মানে সাড়ে চার লিটার সেখানে আমরা পাঁচ লিটার ধরে নিলাম পাঁচ লিটার ধরে আমাদের মেটেরিয়ালের রেটটা কত আসে বর্তমান বাজারে বিভিন্ন রেটের আছে তো সেখানে আমরা মিডিয়াম একটা রেট ধরব মিডিয়াম হাই রেটেরও আছে নর্মাল রোল রেটও আছে দেড়শো টাকা রেটের আমরা একটা ধরলাম তো দেড়শো টাকা রেটের যদি এটা প্রাইমারটা ধরি তাহলে পাঁচ লিটারের দাম আসবে দেড়শো ইন্টু পাঁচ তো এখানে আমাদের প্রাইমারি কস্টটা আসবে আমরা দেড়শো টাকা হিসেব করে নিচ্ছি আমাদের পাঁচ লিটার প্রাইমারির দাম তো আপনারা পাঁচ লিটার প্রাইমারি দেড়শো টাকা হিসাব করলে আসে পাঁচশো সাতশো পঞ্চাশ টাকা মেটেরিয়াল কস্ট প্রাইমারির পাঁচ লিটার প্রাইমারির দাম দেড়শো টাকা ধরে আসে সাতশো পঞ্চাশ টাকা এরপরে আমরা আসব পেন্টিং কস্ট পেন্ট কিন্তু কয়েকটা ক্যাটাগরি কয়েকটা প্রোডাক্টের দুশো টাকা থেকে শুরু করে সেই হাজার প্লাস টাকা পর্যন্ত লিটার আছে তো আমরা এখানে মিডিয়াম যে একটা লিটার আছে মিডিয়াম যে একটা রেট আছে সেই রেট ধরেই আমরা চলব তো এখানে পেন্টের যে এরিয়া কভারেজ কত হয় আগে প্রথমে আমরা সেটা জানব তো নব্বই থেকে একশো দশ স্কোয়ার ফিট এটাই হচ্ছে ফিক্সড আমি যেহেতু পেন্টিং এক্সপার্ট এবং পেন্টিং করি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাই এটা ফাইনালি বলে দিলাম নব্বই থেকে একশো দশ স্কোয়ার ফিট কভারেজ হবে পার লিটারে তো এবার আমাদের মেটেরিয়াল যে কোয়ালিটি সেটা আমাদের জানতে হবে যে কত পরিমাণ মেটেরিয়াল লাগবে পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিটের জন্য কত মেটেরিয়াল লাগবে পাঁচশো চল্লিশ ভাগ নব্বই ইগাল টু ছয় লিটার তাহলে আমাদের দশ বারো ঘরের জন্য
মিডিয়াম যে আছে অ্যাপকোলাইট থেকে ধরলাম এশিয়ান পেন্টসের অ্যাপকোলাইট প্রোডাক্টের তার লিটার সাড়ে চারশো টাকা থেকে শুরু তো সেটা থেকে আমরা ধরবো চারশো আশি টাকা করে চারশো আশি টাকা করে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি যে ছ লিটার প্রাইমারি এই ছ লিটার পেন্টিংয়ের দাম কত মানে ছ লিটার রঙের দাম আসবে চারশো আশি ইন্টু ছয় মানে পার লিটার আমরা চারশো আশি টাকা করে ধরলাম আর রঙটা কিন্তু আমরা ধরেছি মিডিয়াম নর্মালও নয় একবারে হাইও নয় এটা অবশ্যই মনে রাখবেন তো চারশো আশি ইন্টু ছয় তাহলে আসতে আসে আঠাশশো আশি টাকা মানে আমরা দু কোট পেন্ট করব তাহলে আঠাশশো আশি টাকায় কিন্তু ছ লিটার প্রাইমারির দাম আই সরি ছ লিটার পেন্টিং মানে রঙের দাম হচ্ছে আঠাশশো আশি টাকা তো এবারে আমরা টোটাল কস্টটা কত আসবে আঠারোশো প্লাস সাতশো পঞ্চাশ আঠাশশো আশি পাঁচ হাজার চারশো তিরিশ টাকা এটা হচ্ছে টোটাল মেটেরিয়াল কস্ট টোটাল মেটেরিয়াল কস্টটা আমরা জেনে গেলাম এবারে আসি লেবার কস্টে লেবার কস্ট বা লেবার রেট বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে কম বেশি তো ওয়াল কোটটি আমরা করব ডাবল কোট প্রাইমার সিঙ্গেল কোট পেন্ট ডাবল কোট সেই হিসাবে আমরা কিন্তু লেবার কস্টটা ধরে নেব যেহেতু এই হিসাবে আমাদের ম্যাটেরিয়াল ক্যালকুলেশনটা হয়েছে এবার লেবার ক্যালকুলেশনটা ঠিক একই হিসাবে হবে বর্তমানে লেবার রেট আর এস পাঁচ টাকা মানে পাঁচ টাকা থেকে শুরু করে চোদ্দো টাকা পার স্কোয়ার ফিট লেবার কস্ট আছে তার থেকে হাই হাই মানে লাকজারিতে অনেক আরও উচ্চ লেভেলেরও আছে তো আমি মিডিয়াম দশ টাকা স্কোয়ার ফিটটা ধরে নিলাম তো লেবার কস্ট পাঁচশো চল্লিশ ইন্টু দশ পাঁচ হাজার চারশো টাকা আমাদের দশ বারো ওই ঘরটার জন্য আমাদের টোটাল ম্যাটেরিয়াল কস্ট বা লেবার মানে লেবার কস্ট কত আসে তাহলে দেখা যায় পাঁচ হাজার চারশো তিরিশ হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল লেবার কস্ট হচ্ছে পাঁচ হাজার চারশো সমান সমান দশ হাজার চারশো তিরিশ টাকা টোটাল তো এর সাথে আমাদের এক্সট্রা তিন পারসেন্ট ধরে নিতে হবে বিভিন্ন বেরাস রোলার বা আদার্স কিছু প্রয়োজন আছে গরমচি সিঁড়ি ফিরি তো এর জন্য তিন পারসেন্টে আসে তিনশো বারো টাকা তাই টোটাল দাঁড়াবে দশ হাজার চারশো তিরিশ যোগ তিনশো বারো সমান সমান দশ হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ টাকা টোটাল অ্যামাউন্ট আমরা পেয়ে গেলাম সাত দশ হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ টাকা পাঁচশো চল্লিশ স্কোয়ার ফিটের জন্য পার স্কোয়ার ফিট উনিশ টাকা করে আসবে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আগে অবশ্যই লাইক করবেন আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে